இந்த வீடியோவில் எடுத்தோடனே உங்கள்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்க போகிறேன் அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த ரெண்டு கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை எடுத்து ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களில் இப்போ அடுத்த மூணு மாதத்தில் ஏற்பட போகிற நல்ல விஷயங்களை மைனஸான விஷயத்தையும் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மைனஸான விஷயத்தையும் மாற்றிக்கலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக முடியும் அதில் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஜெயக்கணுமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்ன விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பங்கு சந்தை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ட்ரேடிங் சம்மந்தமான விஷயத்துலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதில் இப்பயும் திரும்பியும் நான் சொல்கிற விஷயம் அதுதான் ஸோ அதில் கவனமாக இருங்க அடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயம் இங்கே புதன் செவ்வாய் சனி சூரியன் இந்த கிரக நிலைகள் கோச்சார ரீதியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் மைண்டை ஒர்க் பண்ணாத அளவுக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கு இதுக்கு காரணம் புதன் வந்து செவ்வாய் வந்து புதனை பார்க்குறாரு இந்த புதன் வந்து செவ்வாய் வந்து புதனை பார்க்கறதுனால ஒரு டிப்ரெஷன் மைண்ட் செட்டை கொடுத்துரும் உங்களுக்கு துல்லியமாக தெரியும் இந்த விஷயம் பண்ணால் தப்பாகும்னு தெரிஞ்ச பண்ண வைக்கும் எப்படிங்க தெரிஞ்ச அந்த தவறை செய்ய வைக்கும் அதனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ வந்து இந்த நேரங்களில் நீங்கள் அவசர அவசரமாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம் என்னென்ன முடிவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடன் கொடுக்கறதோ கடன் வாங்குறதோ ட்ரேட் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு கார் வாங்குறதோ வீடு வாங்குறதோ லோனில் கார் வாங்குறதோ லோனில் வீடு வாங்குறதோ கடன் கடன் சார்ந்த விஷயம் வாக்குறுதி கொடுக்குறதுலையோ ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறதுலையோ இதெல்லாம் ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சந்திரனுடைய நிலை சந்திரன் என்பவர் தாயை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் பெண்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் மூத்த சகோதர சகோதரி வயதான பெண்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அதில் வந்து தாய் அம்மா பெருமா அத்தை எல்லாமே வந்துடுவாங்க அந்த சந்திரன்ற நிலை இவங்கள்டெல்லாம் கடுமையாக பேசிவிட வேண்டாம் இங்கே கடுமையாக பேசும்போது சனியுடைய நிலை வறுமைக்கு தள்ளப்பட வைக்கும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு எதிராகவே வேணும்னே செய்யறாங்கன்னாவே வச்சுக்கோங்க உண்மையாவே வேணும்னே செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க அவங்க மனசு ஏதோ சரியில்லை உங்களுக்கு அதனால வந்து அவங்க இப்படி பேசுறாங்க நமக்கு எதிராக இதை செயல்பாடுல செய்யறாங்க அதனால நமக்கு இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம இதை மன்னிப்போம் விட்டு கொடுத்து போவோம் கத்த வேணாம் கெட்ட வார்த்தை பேச வேணாம் வெறுக்க வேணாம் எதிர்மறையான விஷயத்த நினைக்க வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் மனசுக்குள்ளே அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அதிகப்படியான தீமைகளே இவங்க செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தாயோ அத்தையோ மாமா மூத்த சகோதரியோ அக்காவோ வயதில் மூத்த பெண்கள் வயதான மூத்த பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் நான் ஒரு பேச்சுக்கே சொல்கிறேன் நான் அவங்க எஃபெக்டிவாகவே அகேன்ஸ்டாகவே இருக்கிறாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்க இங்க கோச்சார நிலை மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படி என்கிற ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு மிக மிக அவசியங்க ரொம்ப ரொம்ப இந்த இந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய மைனஸா இருந்தாலும் அது ஏற்படாம போயிடும் உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஆஹ் ஒரு கையோ ஒரு காலோ நெகட்டிவா சொல்றேன் மனச தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்க கையோ ஒரு காலோ நம்ம நம்ம விட்டு போகுது அப்படின்றதுக்கு பதிலாக நகம் தெரியாம சதியோட பிச்சுட்டா வழி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஓவர் வழி இருக்கும்ல அந்த பெரிய இழப்புக்கு பதிலாக நகமோ சதியோ பிச்சுக்கிட்டு ரத்தம் லைட்டா அதோட முடிஞ்சிடும் அப்ப இந்த விஷயத்த எதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் உங்க பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபா ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பணம் உங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுறது பதில ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இழப்போட முடிஞ்சிடும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது நான் உடல் ரீதியாக சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு கையோ ஒரு காலோ அதுக்கு பதிலாக சின்ன நகம் செதை பிச்சுக்கிட்டு அதோட சரியாயிடும் அது பணம் சார்ந்த விஷயத்துலையும் ஒரு கோடி போகிறதுக்கு பதில வெறும் பத்தாயிரம் ஐயாயிரத்தோட போயிடும் இந்த விஷயங்கள் இங்கே சந்திரனுடைய நிலை சனி ராகுவை பார்க்குறாரு ராகு உடம்பு உஷ்ணமாகவும் ஓவர் சூடாகவும் கோபம் ஓவராக வரும் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை எடுத்து உடைக்க வைக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த செவ்வாய் ராகுவுடைய அந்த விஷயம் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் சனி ராகுவை பார்க்குது 
அடுத்தது செவ்வாயுடைய பா சனி வந்து செவ்வாயுடைய பார்வையில் மாட்டும்போது அந்த தன்மை டோட்டலாக வந்து கடுமையாக வார்த்தையை உட வைக்கும் போட்டு உடைக்க வைக்கும் பொருள்லாம் எடுத்து போட்டு உடைக்க வைக்கும் பைக்கு காரை உடைக்க வைக்கும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களை அடிக்க வைக்கும் டிவிலாம் உடைக்க வைக்கும் இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நம்ம சொல்கிறது ஏன் சொல்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் வீடியோ எடுத்து ஒன்றையா சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா பொறுமை கிடையாது இந்த சூட்சமோன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எடுத்த உடனே நெகட்டிவான விஷயத்த மட்டுமே நான் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் பாசிட்டிவ் விஷயத்த போவே இல்லை நம்மளுடைய ஜாதகத்துக்கு கோச்சாரமும் சரியில்லை சனி கிரகம் ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஜாதகத்திலையும் மைனஸ்ல இருக்கு ஜோதிடர்ல போய் பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி இந்த இத்தனை வருஷம் கவனமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க மீறி நம்ம கெட்டதை கெட்டதை பண்ண வைக்கிது கெட்ட விஷயத்த போக வைக்கிது கெட்ட சாவகாசம் உள்ள மனிதர்களிடம் செல்ல வைக்கிது அப்ப இது எல்லாமே ஆப்போசிட் ரியாக்சன் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இந்த ஆப்போசிட் ரியாக்சன் மனக்குழப்பத்தையும் அதிகப்படியான வெறுப்பையும் விதைக்க வைத்து விடும் அதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது இந்த புரிதல் மிக 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 அவசியம் அடுத்த விஷயம் சூரியனுடைய நிலை தந்தையுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் மனைவி கணவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களிடம் வெறுப்பை விதைக்க வேண்டாம் கெட்ட வார்த்தை பேச வேண்டாம் எதிர்மறையான நினைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் முடிந்து போன விஷயத்தை நினைக்க வேண்டாம் முடிந்து போன விஷயத்தை சொல்லி கடுமையாக பேச வேண்டாம் சனி ராகுவ பார்க்குற அந்த ஆப்போனன்ட் ரியாக்ஷன் எப்பயுமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும் பேச வைக்கும் டிப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் என் மனசை கெடுக்க முடியாது நான் தெளிவா இருக்கிறேன் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மனநிலை மிக அவசியம் உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட போற அதிர்ஷ்டமான பத்து விஷயம் அடுத்த மூணு மாசத்துல கொடுத்த பணம் எல்லாமே வரும் கொடுத்த பணம் எல்லாமே வரும் இதோ ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்க முடியாது நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு வார்த்தையை விடுவாங்க அந்த வார்த்தை விடும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா வார்த்தை விடுறவங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இறைவா நான் தப்பு ஏதோ பண்ணிட்டு போன ஜென்மத்தில் தயவு செய்து அந்த பணத்தை எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க உங்களை நான் நம்புகிறேன் அந்த நபர் நல்லா இருக்கணும் அவர் தெரியாமல் பேசுகிறார் விபரம் தெரியாமல் பேசுகிறார் நான் மன்னிக்கிறேன் அவரை அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டு கம்முன்னு வந்துடணும் தரமாட்டேன்னு கையை ஓங்கிடுவோ கெட்ட வார்த்தை பேசவோ வெறுக்கவோ கூடாது இந்த பணம்ன்ற விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் திருமணம் திருமணம் ஆகி விவாகரத்து திருமணம் ஆனவங்களுக்கு கணவர் மனைவியுடைய பிரச்சனை இன்னும் திருமணம் ஆகாத தடைகள் அடிக்கடி புரிதல் இல்லாத நிலை சில இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்லக்கூடாது சார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துருச்சு ஒரு மைனஸான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்து அதை நினச்சி வார்த்தையை விடுறதோ உங்கள் மனைவி திட்டுவதோ உங்கள் கணவரை திட்டுவதோ செய்யாதீங்க ஏன்னா இங்கே வந்து இது டெஸ்ட் பண்ணும் கிரக நிலைகள் விட்டு கொடுத்து போக வேண்டும் அடுத்தது எதிர்பாராத பண வரவு நிச்சயமா உண்டு ஆனா அது நிலைக்கமான்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பே இல்லை இதுக்கு நாங்க பண்றது எதுலயாவது முதலீடு போட்டு மறந்துருங்க அது என் பணமே இல்லைன்னு நினைச்சிருங்க செக் பண்ணக்கூடாது ஒரு பிக்ஸ்டு டெபாசிட்ல போடுறீங்க ஒரு கோடி ரூபா எடுத்து அது மாசம் மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எடுத்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது அந்த காசுல பாதி காசு எடுத்து டெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது பாதி காசு எடுத்து செலவு பண்ண வேண்டியது நல்லது பண்ண வேண்டியது காசே இல்லைன்னு நினைச்சு மறந்துடணும் பிளாட் வாங்கி போட்டீங்கன்னா அந்த பிளாட் ஏறுதாலும் பார்க்கறது பார்க்க கூடாது அங்கே எவ்வளோ போகணும்னா விசாரிக்க கூடாது இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டு மறந்துடணும் ஒரு கோடி ரூபா போட போறீங்கன்னா முப்பது லட்சத்து போடுறீங்க மீதி காசை அப்படியே பெண்டிங்கில் வச்சுக்கிறீங்க இன்னும் குறைய பார்த்து திருப்பி போடணும் இன்னும் குறைய பார்த்து திருப்பி போடணும் அப்படின்ற டேம் வச்சுக்கணும் இத்தனை சதவீதம் குறைஞ்சிதான் இப்போ போட்டுக்குப்பேன் இதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்து பேசிக்கலாம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு குழந்தைக்கான யோகத்தை ஏற்படுத்தும் குழந்தையால் உங்களுக்கு உயர்ந்த நிலை உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் இதில் மைனஸான விஷயம் எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்கில் யாருக்காவது பணம் கொடுக்க வைக்கும் ஏதாவது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் தொழில் பண்ண வச்சு மாட்டை வச்சு டிப்ரெஷன் கொடுத்து ஏன்டா இந்த வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்ற நிலைமையெல்லாம் ஏற்படுத்தும் அதனால் பணம் பணம் கொடுக்கறது வாங்கல் சார்ந்த விஷயமோ சொந்த தொழில் சார்ந்த விஷயமோ செய்ய வேண்டாம் அப்ப முதலீடு சார்ந்த விஷயத்த பண்ண போறீங்கன்னா சுய ஜாதகத்துல நல்ல திசை நல்ல புத்தி நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் 
அது வந்து சனி கிரகம் நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் சனி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கால் சந்திரனோட ராகுவோட தொடர்பு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் பிளஸ்ல இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு நிறைய சூட்சம் இருக்குது அதெல்லாம் சொன்னாச்சு லென்த்தாக போயிடும் வீடியோ ஓகேங்களா இது இருக்கு அப்போ வந்து சுய ஜாதகத்தை நல்ல ஜோதிடம் சென்று பாருங்கள் எங்கிட்ட பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க எழுதிட்டு உங்களுக்கு ஃபோனில் சொல்லுவேன் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்து அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆகும் தெளிவா சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எல்லா கேள்வி எத்தனை கேள்வி வேணா கேட்கலாம் அத்தனை கேள்வி நான் பதில் சொல்லுவோம் ஜாதகத்துக்கான கட்டணம் என்னுடைய ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகம் அதனால என்னால இவ்வளவு தாங்க பே பண்ண முடியும் பார்க்க முடியுமான்னு கேளுங்க நான் முடியும்னு சொன்னா நீங்க அனுப்புங்க இல்ல அனுப்ப வேணாம் பணம் ஜாதகம் அனுப்ப வேண்டாம் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்றேன் ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் போயிடலாம் திருப்பி நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்க வேணாம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சகோதர உறவுகளிடம் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் ரொம்ப விட்டு கொடுத்து போனோம் செவ்வாயும் சனியும் ஆப்போசிட்ல பார்த்து இங்க சகோதர உறவுகள் அப்படின்றது விட்டு கொடுத்து போனா பத்து கோடி விட்டு கொடுத்து போனீங்கன்னா நூறு கோடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன நீ நினைச்சுக்கிற நீ விட்டு கொடுத்து போ விட்டு கொடுத்து போன்ற நீ குடுப்பியா நீ குடுப்பியா அப்படின்னு கோவம் வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க பார்த்து இப்ப கமெண்ட்ல கூட பாருங்க நிறைய பேர் நெகட்டிவா பேசுவாங்க ஆனா அதெல்லாம் நினைச்சு வருத்தப்படவே மாட்டேன் வாழ்க்கையில இந்த அந்த வருஷத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் மெசேஜ் பண்ணாங்க டைரக்ட் மெசேஜ் அவங்களுக்கு பதிலுக்கு நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க குடும்பம் சிறப்பா இருக்கணும் உங்க மேல எந்த கோபமும் எனக்கு கிடையாது வருத்தம் கிடையாது நீ இவ்வளவு தூரம் நீங்க வெறுப்பா பேசுறீங்களே அதுக்கு நான் கோவப்பட மாட்டேன் நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அதோட கட் பண்ணிட்டு இதே வேற யாரா இருந்துச்சுங்க பதிலுக்கு அவங்க பேசுற பாணிலேயே பேசுவாங்க நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னா இந்த உலகம் என்ன சூழ்நிலை எனக்கு தெரியும் மனசை கெடுத்து விட்டுரும் ஏன்னா நானும் ஜோசியத்தை நம்பல ஆரம்பத்துல அதுக்கப்புறம் எனக்கு பத்தொன்பது வருஷம் ஒரு கடினமான ஒரு சூழல் அது எத்தனை கோடி இவ்வளவு பணத்தை நான் இழந்தேன் என் வழி என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றது இந்த இதுல வந்து யூஸ் கிடையாது ஓகேங்களா அவ்வளவு வழி அவ்வளவு வேதனை என் வாழ்க்கை எதுலுமே எல்லாமே தோத்தன் தோத்து ஏன் தோத்து போனேன் ஏன் என்ன அப்படின்னு ஜாதகத்தன் உள்ள அது அது மூலயமா தான் வந்தேன் நான் ஜோசியர் ஆகணுன்ற எண்ணமே எனக்கு கிடையாது ஓ சனி திசை நடக்குது சனி ராகுவ பாக்குது ராகு தவறான ஒரு முதலீடு இழக்க வச்சு மாட்டை வச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சனி சந்திரனோட கூடிச்சுன்னா மனசை கெடுத்து விட்டுரும் சந்திரன் வந்து அலைச்சலை ஏற்படுத்தி விட்டுரும் டென்ஷன் கொடுத்துரும் சில பேருக்கு சந்திரன் சனி வந்து அந்த குட் காம்பினேஷன்ல இருக்கும் பெரிய ஓட்டல் நடத்துவாங்க பெரிய ஸ்தாபனம் நடத்தி டெய்லி ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க மாசம் பத்து லட்சம் ரூபாய் பஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க எல்லா பேட்டர்னுமே மைனஸ் சொல்லிட முடியாது சில பேட்டர்ன் வந்து பெரிய பிளஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப நான் வந்து ஒரு பத்தொன்பது வருஷம் கடினமான சூழல் இருந்ததால் தான் இந்த ஜோசியத்துக்குள்ளே வந்தேன் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கடந்த பத்து வருஷமா நான் சொல்யூஷன் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகப்படியாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு புக்கு எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு ஆலோசகராக நான் செயல்பட்டிருக்கேன் இந்த ஜாதக ஜோதிட ரீதியாக மட்டும் இல்லை ஜோதிடத்துக்கு முன்னாடியில இருந்தே நான் வந்து நான் ஒரு மென்டாராக வந்து நிறைய பேர் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பெரிய பெரிய பிக் ஷாட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இதில் சுய பெருமை பேசுறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க சில பேருக்குலாம் நம்ம சொல்லியே கேட்காம மீறி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க நாலரை கோடி ரூபா வச்சிருக்காப்புல எங்க பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து வேணாங்க தயவுசெய்து வேணாங்க ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் பக்கம் போவாதீங்க இந்த டைமுக்கு ரியல் எஸ்டேட் வாங்கின தப்பு இல்லை நீங்க கடன் வாங்கி சொத்தெல்லாம் விற்று நீங்க இன்னொரு இதுல போடணும்னு நினைக்க அது தப்புன்னு மீறி போடணும் இது வரைக்கும் லாக்ல இருக்காரு ட்ரேடிங்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இரநூறு பேராவது நம்ம பழகிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் ஒரு இரநூறு பேராவது இல்லை மாட்டிருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு கோடியாவது போயிருக்கோம் ஐநூறு கோடி காப்பாற்ற முடியல என்னால நான் சொன்னேன் வேணாங்க 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 தயவு போவாதீங்கன்னு மீறி மீறி போறாங்க இல்ல விட்டதை பிடிக்கணும் விட்டதை பிடிக்கணும் விட்டதை பிடிக்கணும் விட்டதை பிடிக்கணும் எமோஷனா எமோஷன் ட்ரேட் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சனி ராகுடைய தன்மை தப்பான செயலை செய்ய வைக்கும் அவங்க செய்யணுன்ற நோக்கம் அவங்களுக்கு கிடையாது கிரக நிலைகள் செய்ய வைக்கிது இந்த புரிதல் ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா வெற்றி உறுதியான வெற்றி நிச்சயம் ஏற்படும் அடுத்த விஷயம் சப்ஜெக்ட் சகோதரரோட விட்டு கொடுத்து போகணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கான்செப்ட் உங்களுடைய சகோதர சகோதரியிடம் இவங்கெல்லாம் வந்து புதனுடைய ஆதிக்கத்தில் வந்துருவாங்க இங்கே இடத்துல வந்து ஆப்போசிட்டான வார்த்தையை விட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப தொல்லை கெட்ட வார்த்தையை பேச வைக்கும் பேசிடாதீங்க ரொம்ப விட்டு கொடுத்து போங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா இங்க எல்ல
இந்த அரசு வேலை சார்ந்த விஷயம் அதே மாதிரி பிசினஸ்லையும் கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஆனாலும் கவனமாக பண்ணணும் ஏன்னா ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கும் இது அப்படி முடிச்சா அப்படி டச்சனா அடிச்சனா அஞ்சு கோடி ரூபா லக்கு மூணு கோடி ரூபா கிடைச்சிடும் அஞ்சு கோடி ரூபா கிடைக்கும் இப்படின்னு உசுப்பேத்தி விடக்கூடிய ஆட்களும் வருவாங்க நீங்க போய் அதில் மாட்டிக்க வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படுத்தும் மிக 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 கவனமாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் அடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்க வீட்டில் தங்க நகை வச்சிருக்கிறீங்கன்னா கவனமாக பார்த்துக்கணும் சனி ராகவ பார்க்கறதுனால மட்டும் இல்லை சுக்குரன் அந்த இடத்துக்கு வருவார் மிக முக்கியமாக புதன் அங்கே வருவார் இந்த இடத்துல தான் மிக பெரிய அளவில் இங்கே ஏமாற்றம் டென்ஷன் அதிகமாக கொடுக்கும் சனி ராகவ பார்த்து சுக்குரனுடைய சுக்குரன் ராகு கால் இருக்கும்போது இந்த நேரங்களில் தான் ரொம்ப மைனஸில் இருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நகையை நகையை சார்ந்த விஷயங்களை திருடு போகக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால தங்க நகையை நீங்கள் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் பேங்க்ல வைக்கிறது ரொம்ப சேஃபு நகையை போட்டுக்கிட்டு போறத தவிர்த்துக்குங்க நமக்கு கௌரவம்ன்றது தேவையில்லை அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை இன்னும் வெறும் கை அதோட போனால் நல்லா இருக்காது மரியாதையாக இருக்காது என்ன நினைப்பாங்க நினச்சிட்டு போட்டுங்க நமக்கு டைம் இதாக இருக்கு ஒரு லிமிட்டாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கும் தப்பு இல்லை ரொம்ப அதிகப்படியான இத்தனை போகணும் அத்தனை போகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான இதில் வேணாம் கௌரவம் மதிப்பு மரியாதைக்காக நம்ம பேங்க்ல இருக்கிற நகையை எட்டுன்னு வந்து மாட்டிக்கிட்டு வேணாம் தவிர்த்துக்குங்க நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு கோபம் வரும் இப்போ கூட ஆனால் இங்கே பாதுகாப்புன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் பார்த்து கவனமாக பண்ணுங்கள் அடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயம் கடனில் நீங்கள் வாங்கி ஏதாவது ட்ரேடிங்கில் மாதம் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுப்போம் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்போம் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்லாம் போய் மாட்டிக்காதீங்க இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க மாதம் பத்தாயிரம் கொடுப்பாங்க பேங்க்லேயே வந்து அதை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுக்குறாங்கனாலே அது ஒரு அஞ்சு மாதம் வரும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரிட்டர்ன் வந்துடும் ஐம்பதாயிரம் நான் ஏமாற்றப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இதில் போய் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்லாம் போட போட வைக்கும் ஸோ பி கேர்ஃபுல் கவனமாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து டென்ஷன் தான் ரொம்ப டென்ஷனை கொடுத்துரும் ஏன்னா இந்த டைமு ஆப்போனன் ரியாக்ஷன் அதிகமாக ஏற்படும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்குங்க கையில் கால்லையோ காலு இடுப்பு ஃபைனல் கார்டு முதுகு இந்த இடங்களில் வலி ஏற்படுதுன்னா உடனே செக்கப் பண்ணிக்கிங்க தப்பு கிடையாது போனால் போதா எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் போனால் போதும் தேவையில்லை அதை பற்றிலாம் பார்க்க வேணாம் உடனே அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டும் உடனே எடுங்க ஏன்னா இந்த காலக்கட்டம் இந்த கை கால் இடுப்பு முதுகு இந்த இடங்களில் ஆப்போசிட் இருக்கிறக்கோ சனி ராகவ பார்க்குது குருகுடைய நிலை அங்கே ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனில் உட்காந்துருக்கு அங்கே பாதகாதிபதி நட்சத்திரத்துடைய கால் இருந்து அப்படியே அதை பார்வை அப்படின்னு பண்ணும்போது இந்த இதில் மைனஸ் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன விஷயங்களில் முக்கியமானது கடன் வாங்கினா அந்த காசு விரயமாகும் பத்து லட்சம் ரூபா வாங்குறீங்க அந்த பத்து லட்சம் பயன் உள்ள வகையில் இருந்தால் பரவாயில்ல பயனற்ற விஷயத்தில் மாட்டை வைத்து விடும் தயவு செய்து பயன் இல்லாத விஷயத்தில் மாட்டிக்காதீங்க ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் என்ன தாங்க வெயிலில் நடங்க பைத்திகர்த்தனமாக இருக்கும் நான் சொல்கிற பரிகாரம் வந்து வேறு வந்தால் சனியுடைய தாக்கம் ஒன்றும் பண்ணாது வெயிலில் நடந்து ஒரு வேலையை போய் முடிங்க ஆனால் வெயிலில் நடந்தால் கெட்டது நடக்காதுன்றதாக நடக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணாதீங்க அடுத்தது நாலு கால் உணவு பூனை நாய்க்கு பிஸ்கெட்டு போட்டுகிட்டே இருங்க எங்கெல்லாம் போகிறீங்களே போட்டுங்க பையில் எடுத்து வச்சுங்க ஒரு பத்து பாக்கெட் பாஞ்சு பாக்கெட் வாங்கி வச்சுங்க எத்தனை பாக்கெட் முடியுதோ உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுங்க அங்கங்கே பிரித்து போட்டு போய் ஜாலியாக போங்க ரிஸ்கான விஷயத்தில் மாட்டிக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு அரிசி வாங்கி போய் கொடுங்க எண்ணெய் வாங்கி போய் கொடுங்க அங்கே துணி துணி தான் அப்புறம் வாங்கி கொடுங்க அந்த ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணுங்க மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது எந்த உதவியாக இருந்தாலும் ஓகேங்களா முக்கியமாக சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க சாப்பாடு வேணுமாங்க அப்படி கேட்டு வாங்கிட்டு கொடுங்க ஒரு தா ஒரு தனி பாட்டில் கூட வாங்க ஒரு சின்ன பாட்டு தனி பாட்லையும் கொடுத்துருங்க வெறும் சாப்பாடு மட்டும் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அதுவும் சந்திரன் தனி தண்ணியும் சந்திரன் தான் மனசு உங்களுக்கு தெளிவடைய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது மிக முக்கியமான பரிகாரம் குலதெய்வ கோயிலுக்கு போங்க அமாவாசையில் போய் தங்கிட்டு வாங்க இதோடைய தாக்கம்லாம் குறையும் கோயிலில் எலுமிச்சம் பச்சை வச்சு எலுமிச்சம் பயத்தை வச்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க இதே மாற்று மதத்தினராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா மதத்துக்காரங்களுமே செய்ய வேண்டிய ஒரு பரிகாரமாக நான் சொல்லணும் மரத்துக்கு பச்சரிசி போடுங்க எறும்பு சாப்பிட்றனாலே இதோடைய தாக்கம் எல்லாமே குறைஞ்சிடும் இதோடைய தன்மை எல்லாமே டோட்டலாக மாறிடும் பூனை நாய்க்கு பிஸ்க
குலதெய்வம் எனக்கு துணை நிற்கிறது முன்னோர்கள் துணை நிற்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியான ஆனந்தம் சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோருடைய ஆதரவும் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா விதத்திலையும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான வார்த்தையை மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிங்க தனியாக ரூமில் உட்காந்து கூட பொறுமையாக சொல்லுங்கள் கூடிய விரைவில் சில அஃபர்மேஷன்ஸ் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நிறைய டெக்னிக்கல் டேம் நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப ஆனந்தம் கிடைக்கும் ஈவன் உங்க வீட்டில் இருக்க அர்த்த அஷ்டம சனி அர்த்த அஷ்டம சனி கண்டக சனி விரய சனி எல்ல சனி எந்த சனி நடந்தாலும் ஆப்போசிட் திசை நடக்குது ஜோசியர் சொல்லிட்டாரு பத்தொன்பது வருஷம் மைனஸ்ல இருக்கு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் நான் சொல்றேன் உடனே அதுக்காக அது போயிட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்கறதோ ஆபத்தான தொழில போய் முதலீடு பண்றதோ அதுல போய் மாட்டிக்காதீங்க நான் திரும்ப சொல்றது அதுதான் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் இன்னொரு பயிற்சி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மூன்று வருடத்தில் ஒரு கோடி ரூபா பணம் சம்பாதிக்கான ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறேன் இதுக்கு இங்கிலீஷ் எழுதவும் படிக்கவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இதுக்கான ஃபீஸ் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் நீங்க விருப்பப்பட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க ஒரு மூணு வருஷத்துல உங்களுக்கு ரிகவரி பண்றதுக்கான மூணு வருஷத்துல ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கான ரிகவரி என்ற பாருங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஃபீஸ் அப்படின்றது ரெண்டு டேம்ல வச்சிருக்கேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல இருக்கிறது நானே உங்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பேன் இது எந்த வித முதலீடுமே கிடையாது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா இது விருப்பப்பட்டா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் வரும் கட்டாயம் அதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் நேர்மையான முறையில் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பிஸ்னஸ் கேட்டீங்கன்னா யூடியூப் சேனலு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கு பிளாகு வெப்சைடு மொபைல் அப்ளிகேஷனு இதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரியான ஒரு தொழில் அதே சேம் அதே மெத்தட் தான் நேர்மையான முறையில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய தொழில் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நினச்சேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நான் தொடங்குறேன் பாருங்க என்னுடைய நைன்டி பர்சன்ட் கடன் சுமையிலிருந்து மீள்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது இந்த யூடியூப் சேனல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்னுடைய பிஸ்னஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாமே காரணமா இருக்கு நீங்களும் ஏதாவது லாக் இருந்தாலும் மீண்டு வரதுக்கு உதவி பண்றதுக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் விருப்பப்படுறவங்க வாட்ஸ்அப்ல தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து இருக்கும் பட்சத்துல மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது நன்கொடை கொடுக்க விரும்பினா நன்கொடை கொ